हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ओके लास्ट वीडियो में शेप्स के अंदर हमने पॉइंट और लाइन को सीखा ठीक है और अब आज हम सीखने जाने वाले हैं ट्रायंगल ट्रायंगल आपको तो पता है आप कहीं भी देखिए आप आपके आजू बाजू में कहीं भी आप देखोगे तो हर चीज किसी ना किसी शेप से बनी हुई है आपका टीवी है घर का वो रेक्टेंगुलर होता है आपका डाइनिंग टेबल है वो भी रेक्टेंगुलर होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी शेप डायरेक्ट नहीं होता फॉर एग्जाम्पल आपका आइसक्रीम कोन है वो किसी एक फिक्स शेप का नहीं होता वो एक आइसक्रीम का कोन होता है और उसके ऊपर एक आइसक्रीम बॉल होता है आइसक्रीम स्कूप होता है जो बॉल शेप का होता है स्फेरिकल शेप का होता है मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ शेप आ गया करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप भी होता है या फिर प्योर शेप भी होता है तो आप आपके घर में आपके आजू बाजू में देखिए कि कौन कौन से शेप है जैसे आप जिस थाली में खाना खाते हो वो होता है सर्क्यूलर शेप गोल शेप होता है या फिर आप अगर दूसरी अलग अलग चीज़ें आप घर की देखिए आपके आजू बाजू में और उसके शेप कौन कौन से हैं वो आप ध्यान दीजिए उसके ऊपर तो आज हम शेप देखने वाले हैं वो है ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है अभी ज्योमेट्री में ऐसे सारे वर्ड्स आपको आएंगे ट्राई मतलब थ्री बाय मतलब दो यूनी मतलब एक पेंटा पांच हेक्सा छ सेप्टा सात ऑक्टा आठ एंड सो ऑन ठीक है तो बेसिकली ये नेम क्या डिफाइन करता है ट्राई मतलब थ्री एंगल्स अब एंगल के बारे में हम शेप्स के बाद में सीखेंगे ठीक है यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि किसी भी दो दो रेश, रेशाएं जब होती है वो एक दूसरे को एक पॉइंट उनका कॉमन होता है तब एंगल बनता है कोई भी दो लाइंस कोई भी दो अगर ये मेरी एक उंगली है और ये दूसरी उंगली है जो यहां पे चिपक रही है एंगल सेम पॉइंट सेम है एक पॉइंट है टचिंग पॉइंट एक है इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं तो ये एंगल बन गया मेरा बीच में ये एंगल बन गया ठीक है ये अगर हाथ है ये मेरा दूसरा हाथ है तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया ठीक है वैसे ही ये एक लाइन है ये एक लाइन है उसके बीच में एंगल बन गया करेक्ट अब ये जो तीन एंगल जो है वो अगर क्लोज शेप है इसे कहते हैं क्लोज शेप मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट में सिर्फ दो लाइन ही मीट होती है करेक्ट हर पॉइंट में सिर्फ दो लाइन मीट होती है और ये फिगर अगर आ, ये फिगर को आपने आप तो कंप्यूटर्स यूज करते होंगे पेन ब्रश आपको पता है अगर आपने यहां पर रंग भर दिया तो क्या होगा सिर्फ ये ट्रायंगल को ही रंग होगा अगर ये साइज की एक बकेट है तो उसमें से पानी बाहर नहीं जाएगा मतलब ये क्लोज शेप है दिस इज अ क्लोज शेप लेकिन अगर ये यहां पर नहीं होता तो क्या आप इसे क्लोज शेप कहेंगे नहीं ये आपका हो गया ओपन शेप और ये ट्रायंगल भी नहीं है यहां पे दो ही एंगल्स है एक और दो यहां पे सिर्फ दो एंगल्स है ओके तो ट्रायंगल में ट्रायंगल इज मेड अप ऑफ ट्रायंगल में आपको लगते हैं थ्री पॉइंट्स जिनको ट्रायंगल के वर्टेक्स बोलते हैं then there are three lines, lines इसका मतलब यहां पर line segment ऐसा है ये यहां पर extend नहीं होने वाले क्योंकि यहां पर points fix है and there are three angles सब तीन तीन है यहां पर तो वो हो गया आपका triangle okay अब ये जो triangle है मैंने तो यहां पे ये यह सीधा निकाला है यहां पर लेकिन आप उसे कैसा भी निकालेंगे आपको क्या चाहिए सिर्फ 
तीन पॉइंट चाहिए और तीन लाइन चाहिए तो शायद आप उसे ऐसा भी निकालोगे ये भी एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ए बी सी आप शायद उसे ऐसा भी निकालोगे और ये हो गया मेरा ए बी और सी तो ये दिखने में थोड़े अलग अलग है सब लेकिन सब जगह पर तीन पॉइंट्स और तीन लाइंस तो है मतलब सभी ट्राइंगल्स है अब इसके नाम अलग अलग होते हैं अब यहां पे आप अगर देखोगे तो तीनों लाइन के मेजरमेंट्स अगर सेम है और तीनों एंगल्स अगर सेम है तो उसे हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल मैं आपको ये लिख के दूंगा यहां पर लेकिन पहले हम समझ लेते हैं ठीक है अब जब हम ये ट्राइंगल के एंगल सीख ही रहे हैं तो चलो यहां पे हम एंगल्स भी सीखते हैं ठीक है जैसा मैंने आपसे कहा कि एंगल किसी भी दो लाइन अगर एक पॉइंट में ही टच कर रहे हैं ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये ए पॉइंट में अगर वो टच कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका एंगल तो ये बनेगा आपका एंगल और ये एंगल जो है वो हमेशा डिग्रीज में मेजर करते हैं डिग्री में मेजर करते हैं ये एंगल ठीक है और मतलब आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा ओके मतलब ये ऐसा डी होगा आपके पास कंपास बॉक्स में जहां पर यहां पे जीरो होगा और यहां पे सब लाइंस होंगे और यहां पे लिखा हुआ रहेगा जीरो टेन ट्वेंटी यहां पे नाइन्टी होगा और लास्ट में वन एटी होगा तो ये होता है मेजर करने के लिए ये एंगल कौन सा है कितने डिग्री का है ये हम यहां से मेजर करते हैं ये जो जीरो पॉइंट है ये हम यहां पर रखते हैं और यहां तक कौन सा फॉर एग्जाम्पल वो अगर लाइन यहां पर कट टच हो गई और यहां पे अगर 70 है तो मैं कहूंगा दिस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्रीज डिग्रीज के लिए 70 के सर पर थोड़ा राइट right साइड में हम जीरो लिखते हैं एक गोल निकालते हैं उसका मतलब होता है डिग्रीज तो ये एंगल जो है वो 70 डिग्री का है 70 डिग्रीज अब आप देखिए यहां से एंगल कोई भी हो सकता है अगर मैंने कहा कि एक डिग्री का एंगल हो सकता है क्या हाँ हो सकता है एक डिग्री से कम का एंगल हो सकता है क्या हो सकता है शायद आपके प्रोट्रैक्टर पे वो दिखाई ना दे पॉइंट फाइव की लाइन नहीं हो शायद वहां पर लेकिन अगर आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोट्रैक्टर लिया तो वहां पे तो लाइन होगी तो एक डिग्री के नीचे का भी एंगल हो सकता है पॉइंट फाइव का भी हो सकता है एक दो तीन ऐसे पूरे एंगल्स हो सकते हैं और जब ये नाइन्टी डिग्री जब ये आता है ये जीरो टू नाइन्टी डिग्रीज ओके इसके अंदर जीरो टू एटी नाइन मतलब नाइन्टी के अंदर अगर आएगा तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल अगर ये नाइन्टी डिग्रीज है तो उसे हम कहेंगे राइट right एंगल हम उसे कहेंगे राइट right एंगल और इसके बाद 90 के बाद अगर वो कोई भी एंगल है तो उसे हम कहेंगे एंगल अगर ग्रेटर देन 90 अगर होगा तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिवस एंगल हम उसे कहेंगे एप्टिवस ऑप्टिवस एंगल ये देखिए जब ये 180 डिग्री अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है ये देखिए ये पॉइंट ओ है मतलब अगर मैंने यहां पर एक लाइन निकाली लाइन ए यहां पे बी और यहां पे सी लाइन सेगमेंट है ए बी सी तो ये एंगल बी जो है एंगल ए बी सी जो है वो 180 डिग्री का है 180 डिग्रीज इज दिस एंगल और जैसे जैसे बी से ये ये एंगल जैसे जैसे ऐसे ऐसे होता जाएगा तो वो ऑप्टिवस एंगल कहा जाएगा पॉइंट ए बी सी इज ऑप्टिवस एंगल जब ये ए बराबर ऊपर आएगा देन इट विल बी कॉल्ड एज राइट एंगल और यहां से अगर 90 डिग्री से अगर ये छोटा 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 हो गया 
तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ठीक है सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स जब हम एंगल्स डिटेल में देखेंगे एट दैट टाइम हम सारे एंगल्स सारे टाइप के एंगल्स देखेंगे ओके okay? लेकिन अभी इस वक्त आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि एंगल्स हमेशा दो लाइंस के बीच में होते हैं जहां पे एक पॉइंट कॉमन होता है एंगल्स हमेशा डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं जो उसके सर पे ऐसा जीरो लिख के हम डिनोट करते हैं थर्ड थिंग प्रोट्रैक्टर के ऊपर आप कोई भी एंगल मेजर कर सकते हो अगर एंगल जीरो से बढ़कर और 90 से कम हुआ तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल अगर ये 90 हुआ तो हम उसे कहेंगे राइट right एंगल ओके और अगर ये 90 से ऊपर हुआ 90 से अगर ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे ऑप्टूस एंगल ओके नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल इस ट्राइंगल को देखिए यहां पे तीन एंगल्स हैं। क्या वो एंगल राइट right एंगल है राइट right एंगल मतलब आपका आ, ये हो गया ये आपका हुआ राइट right एंगल और वो इस तरह से हम मार्क करते हैं अगर ये साइन ऐसे स्ट्रेट लाइन एक रेक्टेंगल जैसी एक साइन अगर वहां पे हो गई तो हम उसे कहेंगे राइट right एंगल क्या ये राइट right एंगल है नहीं ये एंगल तो मुझे 90 डिग्रीज ये अगर ऐसा है तो 90 डिग्रीज है लेकिन ये 90 डिग्रीज से कम है राइट right? ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है और ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है तो फिर हम ऐसे ट्रायंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्योंकि उसमें सारे एंगल्स जो है वो एक्यूट है तो इसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल अब यहां पे आप देखिए ए बी सी में ये जो एंगल बी है ये राइट right एंगल है दिस इज राइट एंगल क्योंकि ये 90 डिग्रीज का है 90 डिग्रीज का है इसलिए हम इसे कहते हैं राइट right एंगल ये 90 डिग्री का है अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल भी एक एंगल भी 90 डिग्रीज का हुआ राइट right एंगल हुआ तो हम उस ट्राइंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल नाउ ये ट्राइंगल देखिए ये ट्राइंगल में ये जो बी है क्या वो 90 डिग्रीज है नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन नहीं है क्या उसे कम है नहीं 90 से ज्यादा है मतलब वो आपका हुआ ऑप्टूस एंगल कम से कम एक एंगल अगर ऑप्टूस होगा तो उस ट्राइंगल को हम कहेंगे ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ऐसा वर्ड लिखने की बजाय मैं सीधा एक ट्राइंगल का एक सिंबल uh, निकाल रहा हूं दैट इज आल्सो अलाउड इट मे नॉट बी अलाउड फॉर यू इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड तो यहां पे आपको एंग ट्राइंगल uh, ये वर्ड लिखना होगा लेकिन समझाने के लिए कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं इसकी जो समरी है जो भी मैंने आपको अभी अभी बताया है वो सारी चीजें हम फिर से एक बार समराइज करेंगे उसको ओके लेकिन इनिशियली मैं फिर एक बार आपको बताता हूं कोई भी ट्रायंगल में आपके पास तीन पॉइंट्स तीन एंगल्स या तीन लाइंस होते हैं तब बनता है अगर वो क्लोज फिगर कर गए तो वो हो गया आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं तीन लाइन्स होती है और तीन एंगल्स होते हैं ठीक है थीके? और बेसिकली एंगल जो है आपका अगर तीनों एंगल अगर उसके एक्यूट है 90 डिग्री से कम है तो मैं उसे कहूंगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल एटलीस्ट वन एंगल उसका 90 डिग्रीज है तो मैं उसे कहूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल उसका अगर 90 से बड़ा है ऑप्टूस एंगल है तो मैं उसे कहूंगा ऑप्टूस एंगल 
ट्राइंगल ओके तो ये तीन उसके बहुत ही एंगल ट्राइंगल के बेसिक शेप्स हो गए बेसिक टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ये तीन हैं ओके अब ट्राइंगल के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तब तक आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है ये तीन पॉइंट्स जिसे ट्राइंगल बनता है ओके एक्यूट किसे कहते हैं राइट right एंगल किसे कहते हैं और ऑप्टिव किसे कहते हैं इसे भी नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप ये भी लिख दीजिए कि वो लिखते कैसे हैं एंगल का मेजरमेंट कैसे लिखते हैं जैसे आप यहां पे लिखते हो दो सेंटीमीटर की लाइन है तीन तीन सेंटीमीटर की लाइन है वैसे आप यहां पे लिखते हो ये एंगल दस डिग्री का है बीस डिग्री का है नाइन्टी डिग्रीज का है ओके ये उसका हुआ मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल ठीक है वो आप लिख लीजिए उसके बाद में टाइप्स ऑफ एंगल्स टाइप्स ऑफ एंगल में ये आपका हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल जहां पर तीनों एंगल्स एक्यूट है राइट एंगल ट्राइंगल जहां पर एक एंगल 90 डिग्रीज है और ऑप्टिव एंगल ट्राइंगल जहां पर ये जो एंगल है कोई भी एक एंगल ये हो सकता है ये हो सकता है कोई भी एंगल हो सकता है नॉट नेसेसरी ये लेफ्ट साइड का बी एंगल ही ऐसा हो इसका कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिवस एंगल ट्राइंगल तो ये हो गया द ट्राइंगल के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हमारे अगले वीडियो में हम अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स देखेंगे और फिर उसके बारे में ट्राइंगल के बारे में ट्राइंगल का एरिया फिर सकमफरेंस ये सारी चीज़ें हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे तब तक आपको इसे ध्यान रखना है इसे आपके नोटबुक में आप निकालिए इस तरह के ट्राइंगल अगले वीडियो में हम देखेंगे आइसोसलिस ट्राइंगल किसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं और फिर ट्राइंगल का बेस क्या होता है ट्राइंगल की हाइट क्या होती है ट्राइंगल का एरिया क्या होता है और उसका पैरीमीटर क्या होता है ये सारी चीज़ें हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी आपको डाउट हो इसके बारे में तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा मैं उसके आंसर्स आपको ज़रूर दे दूंगा ठीक है सो so, मैं ऑफ स्क्रीन होता हूं थोड़ा सा और आपको अभी स्क्रीन पूरी दिख रही है चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए थैंक यू वेरी मच दैट्स ऑल इन दिस वीडियो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे गुड बाय